right guys hi to all electrical aspirants who are preparing for jlm e set sub engineer assistant engineer etc etc assistant executive engineer polytechnic lecturers for every student transformer law ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏది సార్ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ పైన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు సార్ అంటే ఎనీ ఎగ్జామ్ ఈజీగా అడగాలి అనుకుంటే జనరలీ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ ఇండ్యూస్ జిఎంఎఫ్ అకార్డింగ్ టు లెన్స్ లా అండ్ అకార్డింగ్ టు ఫారడేస్ లా ఈ ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే ఈ స్టాటికల్లీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ డి ఫై బై డిటి దీన్ని బేస్ చేసుకొని అన్ని జయలం ఎగ్జామ్స్ లో ఏఈ ఎగ్జామ్స్ లో ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్స్ లో ప్రతి దాంట్లో క్వశ్చన్స్ అడిగాడు సార్ రీసెంట్ గా కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇస్తాడు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఇస్తాడు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్తాడు ఆ చేంజ్ ఆఫ్ లక్స్ ఇస్తాడు చేంజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్తాడు ఈఎంఎఫ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సార్ ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఎం ఇంటూ సైన్ ఓమేగా టీ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అనుకోండి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు ఒక ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎం ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్చువల్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ని మనము ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటాం సార్ ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ ఈఎంఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూయే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అని చెప్పాల్సిన పని లేదు ఈఎంఎఫ్ అంటే మనం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూయే జనరల్ గా ఈ క్వశ్చన్ అడగాలి కానీ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అంతకుముందు ఇయర్ నుంచి ఈవెన్ ఐటీఐ వాళ్ళకు కూడా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ పైన క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎస్పీడిసిఎల్ జూనియర్ లైన్ మెన్స్ కి ఈ యావరేజ్ పైన క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్ యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అప్పుడు యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే మనకు తెలుసు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ వన్ వన్ చేస్తే మనకు యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎం ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ ఇది ఈ యావరేజ్ ఇది ఈ ఆర్ఎంఎస్ ఒకవేళ ఎగ్జామినరు జనరల్ గా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అడగాలి బట్ ఆయనకు బోర్ కొట్టేసింది యావరేజ్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు కదా అని యావరేజ్ వాల్యూ నేర్చుకుని వెళ్తే మొన్న ఎస్పీడిసిఎల్ జూనియర్ లైన్ మెన్ వాళ్ళకి ఈ మ్యాక్సిమం పైన క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్ ఈ మ్యాక్సిమం పైన క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్ చూడండి ఫస్ట్లో ఈ క్వశ్చన్ పైన ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగేవాడు దాని తర్వాత ఇది ఎక్కువగా అడిగినాడు దాని తర్వాత యావరేజ్ వాల్యూకి వెళ్ళినాడు ఇప్పుడు ఈవెన్ ఐటీఐ లెవెల్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్ జస్ట్ ఫర్ ఐటీఐ లెవెల్ అంటే ఇంకా డిప్లొమా లెవెల్ బీటెక్ లెవెల్లో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్లలో సి ఒక ఐటీఐ వాళ్ళకి ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం జనరల్లీ హార్డ్లీ ఇంపాసిబుల్ అలాంటి వాళ్ళకి ప్రతి దానిపైన క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఈక్వేషన్ పైన దే ఆల్రెడీ ఆస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అవర్ జేఎల్ఎం ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్సిమం అంటే మనకు తెలుసు ఈ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూని రూట్ టూ తో మల్టీప్లై చేస్తే మనకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది మీకు తెలుసు ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ రూట్ టూ వేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎం ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ ఈ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ని టూ పై అని రాయచ్చు బికాస్ పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ కాబట్టి టూ పై ఎఫ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎం ఇంటూ ఎన్ ఈ టూ పై ఎఫ్ ని మీరు ఒమేగా అని కూడా రాయొచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ చూడండి ఈఎంఎఫ్ ఇక్వేషన్ దీనిపైన క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ పైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు యావరేజ్ వాల్యూ పైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు మ్యాక్సిమం వాల్యూ పైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ లేదు థీరీ క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటే 
जनरल इफ इक्वेशन इज ईक्वल टू फोर पाइंट फोर फोर इंटू फैम इंटू एफ इंटू एन फैम अंत सर अंटे फैम अंत सर अंटे मैक्सीम फ्लक्स फैम अंटे सर मैक्सीम फ्लक्स फैम प्लस मन इंकेन रे फोर पाइंट फोर फोर इंटू बी मैक्सीम इंटू एन इंटू एफ इंटू एन एंटे फैजल टू बी इंटू ए अच्छी बी इंटू ए मैक्सीम फ्लक्स डेटी इधर सर अंटे नैट क्रास्नल ए नैट क्रास्नल ए अंत ट्रांसफार्मर इफ इक्वे मैक्सीम फ्लक्स इनवाल्व ट्रांसफार्मर इफ इक्वे नैट क्रास्नल ए इनवाल्व अलाकाफ इक्वे फर् एग्जापल सैकंड्री इफ इक्वे रायमेंट एम रास्ता सर अंटे फोर पाइंट फोर फोर इंटू फैम इंटू एफ इंटू एन टू फर् एग्जापल प्रईमरी इफ इक्वे कावाले फोर पाइंट फोर फोर इंटू फैम इंटू एफ इंटू एन वन अब इू बै वन ईज ईक्वल टू एन टू बै एन वन वस्तु इू बै वन इज ईक्वल टू एन टू बै एन वन वस्तु दट इज ईक्वल टू ई वन बै ई टू वस्तु दट इज ईक्वल टू ट्रांसफर्मेशन रेसियो के जनरल ईटीआई डिप्लोमा लैवल्लो दीन बेस्ट क्वेश्चन अड़ता है सर इंका बोर को वन बै के पैन क्वेश्चन अड़ता के अंत ट्रांसफर्मेशन रेसियो वन बै के अंत टन रेसियो टन रेसियो एम होते वन बै टू इज ईक्वल टू एन वन बै एन टू इज ईक्वल टू ई टू बै ई वन ई टू बै ई वन इधे ट्रांसफर्मेशन रेसियो टन रेसियो इवे अड़ता कदा मन ने एग्जाम के प्रीविय क्वेश्चन अड़काड़े वोलटेज रेसियो वोलटेज रेसियो ऐक्चुअल फार्मला सर अंटे वी वन बै वी टू का क्वेश्चन मन को वी वन वन इवड़ ओनली वन टूल वी वन वी टूल इवड़ अब इंपुडे नैग्लैक्टेड आर् इंपुडे ड्राप इंपुडे ड्राप नैग्लैक्टेड इंपुडे ड्राप नैग्लैक्टे अब वन बै ई टू की ईक्वल मन वी वन बै वी टू वोलटेज रेसियो अ लास्ट टाइम जूनियर लैन मैन वाल अड़ी क्वेश्चन सर ट्वी ट्वी टू ल अंत यह विधा इफ इक्वे अंत फोर पाइंट फोर फोर इंटू फैम इंटू एफ इंटू एन गुर्तपेकोलते आसर चेयलेमु ईवेन ईटी लैवल वालू बीटेक्वलो क्वेश्चन अड़ना सर बीटेक्वलो दे आर् आस्किंग क्वेश्चन अटे ईटी प्रिपेर डिप्लोमा चे प्रिपेर बीटेक् प्रिपेर अने का एंत पर्फेक्ट प्रिपेर इंपारटेंट प्रती एग्जाम चाल डिफिकल अड़ना सर लांग टर्म नीचे एवरते प्रिपेर अवतारो वाल की मतमे जॉब रावान पासीबिटी उ अभी ये एग्जाम आईना बीटेक् वाली पॉलिटेक्निकर उ मुझे असीस्टेट इंजनीर नोटिफिकेसन रावच्छ जनको ट्रांसको एलक्ष तरह एसएससी जेई उ डिप्लोमा वाल की एसएससी जेई उ आरआरबी जेई उ अभी काक इरीगे डिपार्टेंट इंका इवे इरीगे डिपार्टेंट उ ईटी वाल की इरीगे डिपार्टेंट उ अंड एनसी कोई लेटना सर नोटिफिकेसन वस्त मन साई मेध दिलस नगर में मंडे नीचे न्यू बैच स्टार्ट सर एवर इंट्रस्टेड कैंडिडेट उ फील फ्री टू का अवर मोबाइल नंबर टाइम वेस्ट अदी पकन पड़ते इफ इक्वे फर् एग्जापल ई प्रईमरी पर् टर्न अने क्वेश्चन अड़का अंत ट्रांसफार्मर प्रईमरी कोई टर्न उ सैकंड्री कोई टर्न उ प्रईमरी इएमएफ वन अकंड्री इएमएफ टू अट्ठा मरी इफ पर् टर्न इन द प्रईमरी एंत अटे अटे ई वन बै एन वन एन वन इतको ई वन बै एन वन अब आंसर एंत सारे फोर पाइंट फोर फोर इंटू फैम इंटू एफ अदे ट्रांसफार्मर इू बै एन टू एंत सर अटे इू बै एन टू इू बै एन टू इू बै एन टू एंत सर अटे फोर पाइंट फोर फोर इंटू फैम इंटू एफ अटे ट्रांसफार्मर 
ప్రైమరీలో అయినా సరే సెకండరీలో అయినా సరే ఒక్క టర్న్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్ ఇన్ ద ప్రైమరీ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్ ఇన్ ద సెకండరీ ఫర్ అవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది కాకుండా మన ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఫ్లక్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఏరియా పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి క్వశ్చన్ లో లీనియర్ డైమెన్షన్స్ డబుల్ అన్నాడు అనుకోండి లీనియర్ డైమెన్షన్స్ లీనియర్ డైమెన్షన్ అంటే లెంత్ అండ్ విడ్త్ పొడవు అండ్ వెడల్పు లేదంటే రేడియస్ ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే లీనియర్ డైమెన్షన్స్ డబుల్ అవుతాయో ఏరియా ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఆల్రెడీ చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ కదా లీనియర్ డైమెన్షన్స్ డబుల్ అన్నాడు అనుకో ఒకవేళ అంటే లెంత్ డబుల్ అయినట్టే విడ్త్ డబుల్ అయినట్టే టూ ఇంటూ టూ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్బి అంటే ఏరియా ఎన్నిసార్లు అయింది సార్ ఫోర్ టైమ్స్ లీనియర్ డైమెన్షన్స్ డబుల్ అయింది అంటే ఏరియా ఫోర్ టైమ్స్ అయింది అని మీనింగ్ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇట్లా అడుగుతాడు ఆన్సర్ చేయండి నాకు అందరు కామెంట్ చేయాలి దీని ఆన్సర్ మీరే కామెంట్ చేయాలి సార్ ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఇఫ్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లీనియర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ డబుల్డ్ లీనియర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ డబుల్డ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్డ్ దెన్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ దెన్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏమన్నాడు సార్ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో లీనియర్ డైమెన్షన్స్ డబుల్ అయినాయంట లీనియర్ డైమెన్షన్స్ టూ టైమ్స్ అయినాయి ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ అయినాయి ఆఫ్ అంటే ఎంత సార్ అంటే వన్ బై టూ టైమ్స్ అయినాయి అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగినాడు ఏమవుతో చెప్పండి అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఏమవుతో చెప్పండి సార్ ఒకసారి నేను ఇందాక చెప్పాను లీనియర్ డైమెన్షన్స్ డబుల్ అవుతే ఏరియా ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది ఈఎంఎఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇక్కడ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ గురించి ఏం చెప్పలేదు వదిలిపెట్టండి లీనియర్ డైమెన్షన్స్ డబుల్ అంటే ఏరియా ఫోర్ టైమ్స్ అయింది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అంటే ఎఫ్ బై టూ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ అంటే ఎన్ బై టూ రెండు రెంట్ల నాలుగు నాలుగు క్యాన్సిల్ మళ్ళా ఏమొచ్చింది ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్నే వచ్చింది అంటే ఈఎంఎఫ్ పెరగలేదు తగ్గలేదు నో చేంజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే చూడండి సార్ ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఫార్ములాస్ రాశాను అది ఐటీఐ లెవెల్ డిప్లొమా లెవెల్ బీటెక్ లెవెల్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అని బేస్ చేసుకొని ఒక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ని మనం నీట్గా చదివితేనే ఇన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి ఇదనుకుంటే దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇదనుకుంటే దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇదనుకుంటే దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇవన్నీ అనుకుంటే దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇదనుకుంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో అంటున్నాడు అదనుకుంటే టన్స్ రేషియో అనుకుంటున్నాడు రెండు అనుకుంటే వోల్టేజ్ రేషియో అంటున్నాడు ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఈఎంఎఫ్ పెరుగుతాయని తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ పెరిగితే ఈఎంఎఫ్ పెరుగుతాయని తెలుసు కానీ లీనియర్ డైమెన్షన్స్ డబుల్ అంటున్నాడు ఇలా దే దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ పైన మీరు ఇంత అనాలైసిస్ ఉంటేనే ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేయగలరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేయగలరు ఈ విధంగా ప్రతి పాయింట్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్లో నేను ఎలా అయితే రాసానో అలా ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి పాయింట్ తీసుకొని ఇలా రాసి పెట్టుకోవాలి మీరు ఇలా అనలైజ్ చేసి రాసి పెట్టుకుంటే మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కన్నా వెళ్ళండి ఇంకా యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు రైట్ సార్ సో వాట్ ఎవర్ ఇంకా డిప్లొమా వాళ్ళకి అండ్ ఐటీఏ వాళ్ళకి మండే నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ గ్యాస్ థ్యాం